திருக்குறள் அதிகாரம் நூற்றி எட்டு கயமை கயமை அப்படிங்கும்போது நல்ல குணங்கள் இல்லாத மனித பண்பு அல்லாத நல்ல குணங்கள் இல்லாத தூய்மை குணங்கள் நிறைந்தவர்களை கயவர் அப்படின்னு சொல்லி அவர் இலக்கணம் சொல்கிறார் இந்த இந்த இலக்கணத்தில் நல்லவங்க நல்லவங்க எப்படி கெட்டவங்க எப்படின்னு அவர் பாகுபடுத்தி சொல்கிறாரு தேவரோடு பலரோடு ஒப்பிட்டு சொல்கிறாரு ஒரு ஒரு இடத்துல சொல்கிறாரு கயவர் வந்து திருவுடையவர் அவங்க ரொம்ப சிறப்பானவங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்டால் நல்லவர்கள் வந்து அது இதுன்னு கவலைப்பட்டுகிட்டே இருப்பாங்க ஒரு சின்ன உதாரணத்துக்கு ஒரு பெரிய கதை அதை நான் சின்னதாக சொல்கிறேன் கயமைங்க கூடியதில் அந்த கதையில் ஒரு ஒரு முனிவர் அவர் தவம் செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பார் அந்த தவ தவத்தினுடைய பலனாக அவர் என்ன செய்வார் எப்போதாவது அவருக்கு பசி அப்படிங்கக்கூடிய உணர்வு வந்துச்சுன்னா தன்னை மறந்து அவர் தவத்தில் இருப்பார் அந்த பேர் உணர்வை பெறுவதற்காக வேண்டி தவம் செய்கிறார் தன்னை மறந்த அவர் தவம் செய்தவர் தனக்கு உடல் நினைவு அப்படின்னு ஒன்று வரும்போது அவர் வந்து கண்ணே திறக்காமல் கை மட்டும் நீட்டுவார் அந்த கையில் யாராவது ஒரு பொருள் வச்சா அந்த பொருளை வந்து அவர் சாப்பிட்டுக்குவார் சில பேர் பழம் வைப்பாங்க சில பேர் பால் எது எது வைக்கிறாங்களோ அதை அப்படியே சாப்பிட்டுக்குவார் அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டு முடித்த உடனே அவர் திரும்ப கண்ணை மூடி தவம் பண்ண ஆரம்பிச்சுருவார் இது அவர் பல ஆண்டு காலமாக தவ இருக்குதனுடைய பலர் ஒரு நாள் ஒரு அரசன் அந்த வழியாக வாரான் அரசனுடைய பண்பு கயமை குணம் இல்லாத மேலான பண்பாக இருக்கணும் அவன் வந்து முறை செய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்கட்கு இறை என்று வைக்கப்படும் மன்னனாக பிறந்துட்டு இறைவனுக்கு சமமாக வளர்ச்சி பெறுது அந்த சோல் டெவலப்மெண்ட் வந்து வளர்ச்சி பெறுது நீ மன்னனாக பிறந்தால் கூட நீ நல்ல முறை செய்து உன்னுடைய ஒழுக்க நெறியில் பிறலாமல் ஒரு அரசனுக்கு உண்டான பண்பு தவறாமல் இருந்தால் நீ நீ வந்து இறைவனுக்கு சமம்னு உயர்த்தி காமிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி உள்ளவன் இவன் அந்த பகுதி வழி வந்துட்டு அந்த அந்த இவர் வந்து இப்படி கையை நீட்டுறார் அந்த அரசன் அந்த பகுதி வழி வரும்போது அந்த முனிவர் எதேச்சையாக கை நீட்டுறார் இவர் என்ன ஏதுன்னு சொல்லி அங்கே இருக்கிறவங்க யாராவது வனவாசிகள் யாராவது இருந்தால் அவங்கள கேட்போன்னு கேட்குறாரு அவருக்கு எப்போதாவது பசி தோன்றும்போது அவர் கை நீட்டுவார் நாங்கள் எல்லோரும் பழம் அது இது கொடுப்போம் சாப்பிடுவார் அது என்ன அப்படி வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்க இது என்ன அப்படி அப்போ அவர் எதுனால் சாப்பிடுவாரா எதுனாலும் சாப்பிடுவார் அப்படின்னா அவன் என்ன பண்ணால் குதிரை மீது ஏறி சவாரி பண்ணிக்கிட்டு தான் குதிரையிலேருந்து கொஞ்சம் சாணம் வந்துச்சு அதை தூக்கி அவர் கையில் வச்சுட்டான் அரசனும் அந்த அவரும் பேதமே இல்லை அவங்களுக்கு அகோரின்னு ஒரு பிரிவினரை பற்றி ரொம்ப ஏதோ ஒரு சினிமா எடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நமக்கு அந்த சினிமா பற்றியெல்லாம் தெரியாது அகோ கோரம் அப்படின்னா பயங்கரமாக இருக்கிறது பேர் கோரம் அகோரம்னா சமபாவனையாக எல்லாத்தையும் ஒன்று போல் படித்தவன் படிக்காதவன் மேன்மக்கள் கீழ்மக்கள் உதவுறவன் உதவாதவன் எல்லாரையும் ஒன்று போல் நினைக்கிறது அதுக்கு பேர் தான் கோரமே இல்லாதவன் அகோரம் அப்படின்னு பேர் அகோரமாக இருக்கிறான்னு நம்ம பழக்கு சொல்ல சொல்லுவோம் கோரமாக இருக்கிறத தான் அகோரமாக இருக்கிறான்னு சொல்லுவோம் அகோரம் என்பது சாந்தமான மனநிலையில் எந்த விதமான குற்றமும் இல்லாமல் இருப்பது அப்போ இவர் வந்து இதை இதை சாப்பிட்டு இவர் கையில் சாப்பிட்டோன்னே இவங்களுக்கு எந்த உணவில் எந்த பேதமும் கிடையாது அகோரிகளுக்கு இவர் வந்து அதை அப்படியே தூக்கி சாப்பிட்டு அவர் பாட்டில் தியானம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் பக்கத்தில் இன்னொரு முனிவர் உட்காந்து தியானம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறார் இவர் அளவிற்கு ஆன்மலாபம் பெற்றவர் அல்ல அவர் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறார் இறையை தன்னுள் காண்பதற்கு அவர் அரசன் இந்த செயலை செய்துட்டானோடனே அவர் மேனி நடுங்கிருச்சு இந்த நாட்டு மக்களுக்கு இழுக்கு வந்துடும் ஒரு அரசன் வந்து மோசமான செயல் செஞ்சால் அது குடிபடைகளுக்கு தான் அதை போய் சேரும் நேர அரசபைக்கு வந்து ராஜா நீங்கள் என்ன காரியம் செஞ்சு போட்டீங்க இது ரொம்ப மோசமான காரியம் ஒரு தவசி கோர தபசி ஏற்றி அவர் தான் அடைய வேண்டிய நிலையை அடையக்கூடிய நில நே நேரத்தில் போய் நீங்கள் இது மாதிரி செஞ்சிட்டீங்களே அவருக்கு எதுவும் பேதம் இல்லை அவருக்கு எல்லாம் சம்மந்தான் எடுத்துக்குவார் ஆனால் இந்த இது நாங்கள் கானகத்திலேருந்து நான் உங்கள் நாடு தேடி வருதக்குள்ளே உங்களுடைய பாவ மூட்டை மலை உயரத்துக்கு அங்கே வளர்ந்துருச்சு மருமைக்கு நீங்கள் அந்த சாணத்தை நீங்கள் எப்படி பிச்சு சிங்க போகிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியலை சாமின்னு அவர் வந்து சொல்கிறாரு ராஜா ஐயோ நான் ஒரு முறை செய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் நான் வந்து என்னுடைய முறையை தவறிட்டேன் அப்போ இது ரொம்ப இழுக்கு எனக்கு நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் திறந்துட்டார் திறந்துட்டு இருக்கிற செல்வத்தை வச்சு மக்களை ஆள சொல்லிட்டு இவர் ஒரு பகுதியை எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு சின்ன குடிசல் அந்த காட்டில் அந்த தவசி எப்படி இருந்தாரோ அந்த இடத்துல போய் இவர் ஒரு குடிசை போட்டு யாரெல்லாம் வந்து கன்னிகாதானத்திற்கான பெண்கள் வந்திருக்கிறாங்களோ அந்த பெண்களுக்கெல்லாம் தானம் தர்மம் 
இடையீடு இல்லாமல் அவர் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு அந்த தவசி எப்படி சாப்பாட்டை சுருக்கி ஊன் சுருக்கி உயிர் சுருக்கி ஒண்டி சுருக்கி வாழ்கிறாரோ அது மாதிரி இவர் எல்லாத்தையும் சுருக்கி வாழ்கிறார் வாழ்ந்துட்டு இதை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறார் எல்லாம் பெண்கள் எல்லாரும் சாரி சாரியாக போய் அப்புறம் நமக்கு இலவசமாக ஒரு பொருள் கிடைக்கணும்னா நம்ம சும்மாவாக விடுவோம் எல்லாம் சாரி சாரியாக போய் வாங்கிட்டு வராங்க அப்புறம் வந்து அப்படி மாதிரி வாங்கிட்டு வரும்போது ஒரு கண் தெரியாத ஒரு இதில் நிறைய பெண்கள் போய் வாங்கிட்டு வரவும் ஒருத்தருடைய இந்த கயமைங்கிறத இந்த இத்தனை குணமும் வருது அதுக்காக வேண்டி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அந்த இது இத்தனை அவன் தவஸ் பண்ணுறான் இத்தனை தான தர்மம் பண்ணுறான்னு அதை பொறுக்காதவங்க கொஞ்சம் பேர் என்ன ஒரு அங்கே அரசவையில் இருந்தால் இவனுடைய ஊழெல்லாம் தெரிஞ்சிடும்னு காட்டில் வந்து சாரி சாரியாக பெண்கள் அதுவும் இளம் பெண்கள் கன்னி பெண்கள் அத்தனை பேரையும் வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு இவன் இவ்வளோலாம் பண்ணுறான்னு நாலு பேர் பொருளியை கிளப்பி விட்டாங்க அப்படி மாதிரி அது வேறு பொருளிக்குது அதெல்லாம் இவர் காதலை கேட்குறாங்க நான் செய்த பாவத்திற்கு ஒரு துறவியை அவன் த தவம் இருந்து அவன் எவ்வளவோ செய்யணும்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கவனுக்கு நான் உபகாரம் செய்யாட்டி அபகாரம் செஞ்சுருக்கேன் இதனால் எனக்கு என்ன பழிச்சொல் இருந்தானாலும் அது தகும் இறைவா என்னை மன்னிச்சிரு ஒவ்வொரு கணமும் நான் உங்கள்ட்ட மன்னிப்பு கேட்குறேன் என்கிட்ட மன்னிச்சிரு மன்னிச்சிரு மன்னிச்சிருன்னா நல்லவை செய்ய அல்லவை தேயும் அப்படின்னு அதுவும் வள்ளுவன் தான் சொல்லுது இவர் நல்லது செய்ய செய்ய அங்கே அந்த மூட்டைகள் எல்லாம் குறைஞ்சிட்டு வந்துருச்சு குறைஞ்சிட்டு வரவும் இன்னும் ஒரு கை சாணம் மட்டும் அங்கே இருந்தது ஒரு பதிவிரதா பொண்ணு அது எல்லாருக்கும் உதவி செய்கிறான் கன்னிகை பெண்ணுக்குன்னு இல்லை எல்லாருக்கும் உதவி செய்கிறான் அந்த ஒரு பதிவிரதை எப்படியாவது தான் வந்து கணவன் வந்து குருடு எப்படியாவது தன்னுடைய வாழ்நாளையில் இவருக்கு வேண்டியது நம்ம செஞ்சு வச்சிடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி அவளையும் அவரையும் கூட்டிகிட்டே போய் ஒவ்வொரு தர்மமாக வாங்கி அவனுக்கு வேண்டிய எல்லாம் செஞ்சு கொடுக்குறான் உடனே இவ அந்த அரசன் இருக்கிற குடிலுக்கு அவள் வந்தான் அந்த குடிலுக்கு வரும்போது அரசன் வந்து தானம் வழங்கிக்கிட்டு இருக்கிறான் நம்ம இப்போ எங்கே வந்து நிற்கிறோன்னு அவன் கேட்டான் அரசன் தானம் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறான் அடித்தோடனே இவன் வந்து தானம் வாங்க தானம் வாங்குறதுக்கு இவன் கையை ஏந்திட்டான் அவனுக்கு கண்ணு தெரியாது நாம் வந்து ஒரு அரசனுடைய குழு தவச்சாரையில் வந்து நிற்கிறோன்னு சொன்னான் அடே அவன் அரசவைக்கு பயந்து போய் அரசவையிலிருந்து செய்த குற்றங்களுக்கு பயந்து போய் காட்டில் வந்து பல பெண்களை வச்சிட்ருக்கானே அந்த அரசனான்னு கேட்டான் அந்த கடைசி சாணமும் இவன் கைக்கு வந்துருச்சு இவன் வேலை அந்த பயம் அந்த பாவம் வந்து சேர்ந்துருச்சு இவன் போய் வாயை பொத்துறான் பொத்தின உடனே என்ன நீ வந்து என்னை அடக்கண முடியுமா எல்லாம் ஊரே பேசுதா இதை பற்றி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஊர் பேசும் ஊர் பேசுகிறதெல்லாம் உண்மையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்னுடைய ஞான திருஷ்டினால் என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லட்டுமா நான் உங்களுக்கு தொண்டு செய்து வரதுனால ஒரு நல்ல இளமையும் மிடுக்கும் குணம் உறைந்த ஒரு கண்ணி ஒரு பெண் வந்து தன்னுடைய கண் கட்ட ஒரு கணவனுக்காக வேண்டி எல்லாத்தையும் திறந்துட்டு உனக்கு சர்வீஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து இறைவன் ஒரு ஞானத்தை கொடுத்துருக்காங்க கேளு இந்த அரசன் வந்து இது மாதிரி ஒரு தவறு செஞ்சுட்டான் அந்த ஒரு தவறுக்காக வேண்டி இத்தனை தானமும் தர்மமும் தன்னை சுருக்கிக்கிட்டு அவன் ராஜசபையிலேருந்து செய்தான் அதாலும் இதே பலன் உண்டு ஆனால் அவன் அந்த துறவிக்கு செஞ்ச பாவம் தன்னை விட்டு ஒழியணும் தன் நாட்டு மக்களுக்கு பற்றக்கூடாதுங்கிறதுக்காக வேண்டி அவன் காணகத்தில் வந்திருந்து அவன் தன்னை மேன்மைப்படுத்திக்கிறதுக்கு அவளை செய்தான் எல்லா பாவங்களும் தொலைஞ்சு போச்சு மிச்சம் இருந்த ஒரு உருண்டை வாந்தலையில் வந்து விழுந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்போ கய கயம் நம்ம வந்து ஒருத்தர் யா ஊரே விமர்சனம் பண்ணுதுமா அவனை பற்றி ஊரே அதை சொல்லுதுமா இது சொ ஊரே சொன்னானாலும் நாம் ஒருவரை பற்றி எந்த படிச்சொல் சொல்வதற்கும் அச்சப்பட வேண்டும் அப்படி செஞ்சால் கயமையிலும் மேலான கயமை நம்மளையும் வந்து சேரும் அப்படிங்கிறதுனால கயமை அப்படிங்கக்கூடியது அறத்துப்பால் பொருட்பால் இரண்டிலும் கயமையை கடைசியில் வச்சுருக்கிறாரு இந்த கயமையினுடைய நீங்கள் லாப நஷ்டத்தை தெரிஞ்சு உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் சீரமைத்துக் கொள்ளுங்கள் யாரை பற்றியும் அவதூறு சொல்லும் போதோ யாரை பற்றியும் குறையாக சொல்லும் போதோ உங்களுக்கு மேனின் பூசணம் நாவு பூசணம் எதுக்கு தேவையில்லாமல் அதை போய் ஏன் சொல்லுவான் அப்படி சொல்லவே கூடாதுன்னு வச்சுக்கணும் இருந்தாலும் இப்படி பேசிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத கூட நம்ம மனதளவில் போட்டுக்கக்கூடாது இருந்தாலும் உலக வழக்கில் நம்ம ரொம்ப அப்படி இருக்க முடியாது சொல்லும்போது நீங்கள் பார்த்து அந்த அச்சம் தரக்கூடியதை இவனை பற்றி உலகமே பேசு இவனை பற்றி ஊரே பேசுவே இவனை பற்றி நாடே பேச அந்த மாதிரி வழக்கு சொல் சொல்லாதீங்கன்னு சொல்கிறது சொல்லுதாரு வள்ளுவர் நாம் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்ப்போம் நல்ல குணங்கள் இல்லாத கீழோருடைய பண்பை கயமை என்று சொல்வார்கள் கயமை அதிகாரம் நூற்றி எட்டு திருக்குறளில் நம்ம கயமைங்கிறத பார்ப்போம் மக்களைய போல்வர் கயவர் அவர் என்ன ஒப்பாரி யாம் கண்டதில் மக்களைய போல்வர் கயவர் இவன் மக்கள் தான் அவன் போல்வ
இவன் மோசடிக்காரன் இவன் இவனு மனிதன் மாதிரி தானமாக இருக்கிறான் இவனுக்கும் ரெண்டு கால் இருக்குது ரெண்டு கை இருக்குது ரெண்டு கண் இருக்குது நடக்கிறான் பேசுகிறான் சாப்பிட்றான் அவன் மக்களே போல்வர் மக்கள் தன்மை மாதிரி அவன் இருக்கானே தவிர அவன் கயவனிலும் கேளான கயவன் எப்போது அவர் என்ன ஒப்பாரி யாம் கண்டதில்லை இந்த கீழ்மை குணங்கள் நிறைந்து திரிவதனால் அவனை மாதிரி நான் எங்கேயுமே கண்டதில்லை மனிதனுக்கு ஓமையாக ஒரு கயவனை சொல்ல வேண்டியதிருக்க உருவ அமைப்புனால அப்படின்னு சொல்கிறார் நன்றறிவாரின் கயவர் திருவுடையார் நெஞ்சத்து அவலமிழர் நன்றி அறிய கயவர் திருவுடையர் கயவனை போய் என்னமா திருவுடையர்னு சொல்லுங்க இப்போ தானே கயவனுக்கு இவ்வளோ இலக்கணம் சொன்னார் கயவன் என்ன திருவுடையன் கயவன் திருவுடையன் ஏன்னா இந்த கர்மாத்தியரை பற்றி அவன் சிந்திக்க போகிறது இல்லை இல்லை அவன் வாய்க்கு வந்ததை பேசி வாய்க்கு வந்ததை சாப்பிட்டு வாய்க்கு வந்ததை என்ன வேணால் செஞ்சுட்டு அவன் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் அதனால் கயவர் திருவுடையர் நன்றி அறிவாரின் நல்லது கெட்டது அறிந்து கர்மாத்தியரியை பற்றி தெரிந்து கொண்டு இந்த கர்மா செய்தால் இந்த பலன் கிடைக்கும் என்பதை உணர்ந்து கொண்டவர்களை விட கயவர்கள் மேலோர் ஏன்னா அவன் எதை பற்றியும் சிந்திக்க மாட்டேங்கிறான் தான் தோண்டித்தனமாக திரிகிறான் நெஞ்சத்து அவலமிழர் அவன் இதை பற்றிய கவலைப்படதில்லை மனதுக்குள்ள யாரை பற்றியான கவலையும் அவன் வைத்து கொள்வதில்லை அதனால் அவன் நெஞ்சத்து அவலம் இல்லாமல் இருப்பதால் இவன் வந்து அறிஞர்களை விட மேலானவனாக இவன் கருதப்படுகின்றான் திருவுடையவனாக ஏன் இவனுக்கு கர்மாத்தியரை பற்றி கவலை இல்லை அவன் திரும்ப அனுபவிக்க வேண்டிய பாட்டிக்காக வந்து தூக்கி சுமந்துக்கிட்டு தெரியுது அந்த உடம்ப அப்படிங்கிறார் தேவரணையர் கயவர் அவரும் தான் மேவன செய்து ஒழுகலாம் கயவரும் தேவ தேவர் மாதிரி ஒரு உயர்ந்த பதவி கிடைச்ச பிறகு கூட தேவர் தேவர் பதவி கிடைப்பதற்கு இவன் எவ்வளவு ஆண்டு காலம் தவம் பண்ணியிருக்கணும் அவன் எவ்வளவு யாகம் பண்ணியிருக்கணும் இப்போ விஸ்வாமித்திரர் மாதிரி உண்டான ஆட்கள்லாம் யாகம் பண்ணி தேவர் பதவிக்கு வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்கு வேண்டி தானே தேவர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து சூழ்ச்சி செஞ்சு ஒவ்வொருத்தர் செய்கிற யாகத்தை நிறைவேற விடாமல் செய்வது இவர்கள் யாகம் செய்தால் தனக்கு ஒப்ப வந்துருவாங்கன்னு அதுக்கான சரியா அந்த அதை இடையூறு செய்தாங்க அதோடு உருதாங்களா தேவர கயவர் அவங்க தேவர்கள் கயவர் எதுக்குன்னா தாம் வாழ்வான் வேண்டி இறைவனை தோடுவாங்க பரந்த நோக்கத்துக்காக வேண்டியில் எனக்கு இந்த பெயர் புகழ் நிலைத்திருக்கணும்னு செய்வாங்க அப்படி கிடைச்ச பிறவியை பயன்படுத்தினான்னா தேவேந்திரன் மாதிரி உண்டான ஆட்கள்லாம் என்ன செஞ்சாங்க அடுத்தவன் மனையை நோக்கினாங்க அப்போ இந்த மாதிரி கீழ்மை பண்பு அவர்கள் இருக்கிறதுனால தேவர்கள்ட்டையும் இந்த கயமை இருக்குது கயவர்கள்ட்டே இந்த கயமை இருக்குது ஆனால் ரெண்டு பேரும் ஒத்தவங்க தான் தேவர் அணையர் கயவர் அவரும் தான் மேவனை செய்தார் அவன் என்ன மனசுக்கு தோணுதோ அதைத்தான் தேவரும் செய்வான் கயவனும் யார்ட்டையும் ரெண்டு பேர்கிட்ட யோசனை கேட்டு இப்போ இது செய்யலாமா செய்யக்கூடாதானா அப்படின்னு நினைக்க இது நல்லதா கெட்டதா கேட்கணும் தானே யாரும் யார்ட்டையும் கேட்க மாட்டாங்க அப்போ தேவரும் யார்ட்டையும் கேட்க மாட்டாங்க ஏன்னா நான் தேவ பண் தேவ நிலைக்கு உயர்ந்துட்டேன் நான் யார்ட்டையும் கேட்க வேண்டியதில்லை கயவரும் யார்ட்டையும் கேட்க மாட்டாங்க அவன் அவன் அவங்ககிட்ட தான் அடுத்த தன்னை விட பெரியவன் யாரும் இல்லைன்னு ஒரு நினப்பு இருக்கு ஆனால் அவனை யார்ட்டையும் கேட்க மாட்டான் இப்போ தேய தேவரும் கயவரும் சமமானவர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார் தேவர் அணையர் கயவர் அவரும் தான் மேவனை செய்து ஒழுகிறான் தான் தோண்டித்தனமாக ஒழுகுவதில் இரண்டு பேரும் ஒப்பார் அப்படின்னு சொல்கிறார் அகப்பட்டி யாவாரை காணின் அவரின் மிகப்பட்டி செம்மாக்கும் கீழ் தன்னை விட கீழான ஒரு குணம் தான் தங்கிட்ட இது கல்லாம் க கல்லுண்ணுதல் புலால் சாப்பிட்றது பிறன்மனை நோக்குதல் எல்லாமே கீழ்மை பண்பு இதெல்லாம் த தன்கிட்ட இருக்குது அதை விடையும் கேவலமாக ஒருத்தன் இருக்கான்னா அவனை பார்த்து இவன் சந்தோஷப்படுவான் வேறு யாரை பார்த்து இவன் சந்தோஷப்பட மாட்டான் தன்னை விட கீழான யாரையாவது ஒருத்தனை கண்டால் சந்தோஷப்படும் அகப்பட்டி யாவாரை காணி அவரின் மிகப்பட்டி செம்மாக்கும் கீழ் தன்னை விட மோசமான ஒருத்தன்ட கீழ்பட்டு நடப்பவரை கண்டால் அகப்பட்டி யாவாரை காணி தன்னை விட கீழ்பட்டு யாராவது நடந்தாங்க அவரை மிகப்பட்டு செம்மாக்கும் இவனை மாதிரியா சாதாரணமாகவே நானே என் காது கொடுத்து கேட்டிருக்கேன் அஞ்சு என்ன அஞ்சு குவாட்டரா என்னவோ சொல்லுவாங்களே அது கூட மறந்துட்டேன் எனக்கு ஆ அஞ்சு பெக்கு குடித்தானாலும் நான் வந்து என்னுடைய நிலையிலிருந்து மாற மாட்டேன் இவன் பாரு ரெண்டு பெக்கு குடிச்சிட்டு ஹோட்டலில் உருள்றான் பாரு அதில் கூட இவனுக்கு ஒரு பெருமை கயமை கல்லுண்ணாதல் பெரும்பண்பு அவன் சொல்லுதான் நான் என்னவோ அஞ்சு குவாட்டர் குடித்தா கூட நான் தடுமாற மாட்டேன் இவன் பாரு கீழே கடந்து உருள்றான் பாரு அப்படின்னு சொல்லுவானான் அகப்பட்டு யாவாரை காணி அவரின் மிகப்பட்டு செம்மாக்கும் கீழ் அப்படி அப்போ தன்னை விட ஒழுக்கக்கேடான ஒருவனை கண்டபோது கீழோரின் மனம் உவகை கொள்வது அப்போ இழுந்த மனத்தின் சிறுமை தன்னை விட ஒருத்த கீழ்மைப்பட்டு இருக்கும்போது அந்த இழிந்த மனம் வந்து ஏ நான் தான் கெட்டு போனேன்னு நினச்சேன் என்னை விட இவங்க கெட்டு போயிட்டான ப பகவானே ஏ நான் என் மனைவியால் எல்லாராலையும் வெறுக்கத்தக்க செயல் தான் கைமை பண்புங்கிறது 
ஆனால் அவனை பார்த்து சந்தோஷப்பட்டுட்டு பெருமையாக நினச்சிப்பானோம் அச்சமே கீழ்களது ஆச்சாரம் அவா உண்டேல் உண்டாம் சிறிது அச்சமே கீழ்களது ஆச்சாரம் ஆச்சாரம் என்பது சிறந்த ஒழுக்கம் நெறியான பண்பு அதுதான் ஆச்சாரம் அப்படிங்கக்கூடியது கயவர்களுக்கு அச்சமே கீழ்களது ஆச்சாரம் கயவர்களுக்கு வந்து எது ஆசாரம் எது ஒழுக்கம் எது மேன்மையான பண்பு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அச்சம்தான் அவர்களுடைய மேன்மையான பண்பு அந்த பண்பு வந்து எப்படின்னா இறைவன்ட்டு நம்ம ப பக்தி பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம பக்தி பண்ண போனால் அஞ்சு பட்டாகிலும் அன்பு பட்டாகிலும் பக்தி செய் அப்படிங்கிறார் அப்பர் சுவாமிகள் அஞ்சு பட்டுதல் அப்படின்னா என்ன எனக்கு வந்து நான் அச்சம் தானே எனக்கு கீழ்மை பண்பு நான் நான் பெரியவனாக இருக்கணும் எல்லாத்தையும் நான் என் என் பெருமையை காமிச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் வந்து அதுக்கு நான் அச்சப்பட்டு நான் கோயிலுக்கு எங்கேயும் போய்க்கேன் அன்புபட்டு போகலை அப்போ அச்சங்கிறது கீழ்வர்களுடைய அச்சமே கீழ்களது ஆச்சாரம் எச்சம் அவா உண்டால் உண்டாம் சிறிது தா தாம் ஆசை வைத்த பொருள் ஒன்று ஒன்று என்றால் அதனை கைப்பற்றும் காரணமாக நான் கொஞ்சம் ஆச்சாரத்தை கண்டுபிடிச்சி நான் வெள்ளிக்கிழமை கோயில் போவேன் நான் அமாவாசைக்கு கோயில் போவேன் பௌர்ணமிக்கு கோயில் போவேன் எதுக்கு தான் விரும்பிய ஒரு பொருள் தனக்கு கிடைக்கணும் அடுத்தவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடாதுங்கிறது அச்சம் அதில் அச்சம் ஆனால் அச்சம் இவர் சொல்கிறாரு அப்பர் சாமிகள் சொல்கிறாரு நீ அந்த ஆச்சாரத்தை அச்சு அஞ்சு பட்டாயிலும் கூட க அச்சப்பட்டு கூட நீ வச்சுக்கோப்பா ஒரு நேரம் அது உன்னை திருத்திராதா அந்த ஆச்சாரமே அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போ அஞ்சு பட்டாயிலும் அன்பு பட்ட அன்பு பட்டு இறைவனை தொழுக்கிறவங்க இறையடியவர்கள் இருக்கிறாங்க அச்சம் கொண்டு கையவர்கள் தான் செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறாரு அச்சமே கீழ்களது ஆச்சாரம் எச்சம் அவா ஒன்றேல் உண்டாம் சிறிது அதில் என்னென்னா இவங்க கொஞ்சம் நான் நினச்ச பொருள் கிடைக்கணும் நான் நினை இந்த பக்தினால் நான் இதை செய்வேன் அது கிடைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு அந்த அச்சம் அது காரணமாக அந்த ஆச்சாரத்தை அவங்க கை கொள்கிறாங்க அப்படிங்கிறார் அரை வரை அன்னார் கயவர் தாம் கேட்ட மறை பிறருக்கு உய்த்து உரைக்கவான் அரை வரை அன்னார் கயவர் தாம் கேட்ட மறை பிறருக்கு உய்த்தது உரைக்கவான் ஒரு ரகசியம் யார்கிட்டையும் சொல்லாத அப்படின்னு சொல்லி கயவன்கிட்ட போய் ஒரு ரகசியத்தை சொன்னால் இந்த ஊரே பறையாக செஞ்சு அந்த ரகசியத்தை அவன் உடைச்சிட்டு வந்துடுவான் அரை பறை அன்னார் பறை அடிவிக்கிறதுக்கு அவர் ஆளே இல்லை அவன் போய் ஊரே பறையாக அடிச்சுட்டு வந்துடுவான் கயவர் தான் கேட்ட மறை பிறருக்கு உரை உய்த்தது உரைக்கவான் அவன் வந்து தான் எந்த ரகசிய பொருளை கேட்டானோ எந்த மறை பொருளை கேட்டானோ அது எல்லாருக்கும் சொன்னால் அவனுக்கு மன நிம்மதி அவன் கயவனுடைய பண்பு அது ஏதாவது ஒரு பெண்ணுக்கு பிழை சொல்லாதே அப்படிம்பாங்க ஒருத்தனுடைய ஒரு மேன்மக்கள் மேன்மக்களாக இருப்பாங்க ஏதோ ஒரு இடத்துல தவறு செஞ்சுருக்கும் அது இவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இன்னார் போய் இன்னும் தவறு செஞ்சான்னு சொன்னான்னு அவனுக்கு மனசிருச்சு இதெல்லாம் கயவர்களுடைய பண்பு அப்படிங்கிறார் ஈர்கை விதிரார் கயவர் கொதிரி உடைக்கும் கூண்கையர் அல்லாதவருக்கு ஈர்கைனா ஈகை பண்பு மன மனதில் இருக்கக்கூடிய இறக்க சுவாவம் அப்போ ஈர்கை விதரார் கயவர் கொடிரும் உடைக்கும் கூண்கையர் அல்லாதவருக்கு ஒரு கொஞ்சம் கூட யாருக்கும் ஈகைத்தன்மையோடு கயவர்கள் எப்படி இருப்பாங்க என்ன எங்கிட்ட இவ்வளோ செல்வம் இருக்குது நான் போன பிறகு யார் எடுத்துகிட்டு போ இப்போ நீங்கள் யா இரவு இரவு அச்சம் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு வந்தோம் எவ்வளோ பெரிய உலக ஞா ஞானத்தை அதில் சொல்கிறார் ஒருத்தன் அவன் ஈனு கேட்குறதுக்கு முன்னால் நம்ம போய் உதவி செய்யணும் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஞானத்தை எவ்வளோ தெளிவாக சொல்கிறார் அது சொல்கிறாரு ஈர்கை விதிரார் கயவர் ஒரு எச்சி கேட்டும் காக்க பொறுக்க மாட்டாங்க கயவன் வந்து அப்படி காக்க பொறுக்காதவன் அவனுடைய பணம் எப்படி போகும் தெரியுமா யாராவது ஒருத்தர் இப்படி கூண்கையர் அதை இதை சொல்கிறார் கூண்கையர் கை வந்து நமக்கு இது நல்ல கை இது கூண்கை அப்படியே பொமட்டில் ரெண்டு குத்து குத்துனா இருக்கிறதெல்லாம் பிடிங்கிட்டு போகிறதுக்கு அவன் கையில் கொடுத்துட்டு நிற்பானே தவிர தான் மனப்பூர்வமாக ஒருவனுக்கு ஒன்று ஈயவே மாட்டான் இது கயவனுடைய தொழில் அப்படிங்கிறார் ஈர்கை விதிரார் கயவர் கொடிரு உடைக்கும் கூண்கையார் அல்லாதவருக்கு யார் வந்து கூண்கை கொண்டு அவனை குத்தி உடைக்கிறாங்களோ அவங்கள தவிர வேற ஒருத்தருக்கும் பத்து பைசாக்கு ஈய மாட்டான் அப்படிங்கிறார் இது இந்த இந்த பாடல் மூலமாக சொல்லுவாங்க வலிமை உடையவர்களுக்கு வன்மை உடையவர்களுக்கு தான் கயவர்கள் இறங்குவார்களே தவிர நல்லவர்களுக்கு அவங்க இறங்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் சொல்ல பயன்படுவார் சான்றோர் கரும்பு போல் கொல்ல பயன்படும் கீழ் சொல்ல பயன்படுவர் சான்றோர் அப்போ எளியவர்கள் தம்மை அணுகி வந்து குறைகளை சொல்லும்படி 
அவர்களுக்கு வேறு எந்த விதத்திலையாவது உதவி செய்யலாமான்னு சொல்லி சொல்ல பயன்படுவர் மேலோ மேட்டுக்குடி மக்கள்கிட்ட போய் என் பாடு இப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குது அப்படி இருக்குதுன்னு சொன்னால் அவங்க அதுக்கு பயன் கிடைக்கும் இவங்ககிட்ட போய் சொன்னாங்கன்னா இவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு நல்லது கிடைக்கும் சொல்ல பயன்படுவர் சான்றோர் கரும்பு போல் கொல்ல பயன்படும் கீழ் ஆனால் கசக்கி புளிந்து வருத்திய பண்பு கரும்பு போல் அதை இடித்து சாறு எடுக்கிறதுக்கு எவ்வளவு ஒரு மிஷின்குள்ளே கொடுத்தோ அல்லது நம்ம வாயில் வச்சு கசக்கியோ இந்த மாதிரி புழிஞ்சு சாடு எடுத்தால் தான் கயவர்கள்கிட்ட ஏதேனும் ஒரு நன்மை பெறலாம் அது பெற்றாலும் உண்டு பெறாட்டியும் இல்லை அதனால் அவங்கள அதை பற்றி இல்லை சொல்ல பயன்படுவர் சான்றோர் சான்றோர்கள்கிட்ட நம்ம போய் சொன்னாலும் அவங்களுக்கு கொடுத்தாலும் ஒரு காட்டி ஒரு ஆறுதல் வார்த்தை நடக்கும் கட்டாயம் நீ நிம்மதியாக போ அது நடக்கும் அப்படி சொல்ல பயன்படுவர் சான்றோர் கரும்பு போல் கொல்ல பயன்படும் கீழ் கரும்பு சாறு இடித்து ச சதைச்சு புழிஞ்சு சாறு எடுத்தது மாதிரி கீழ் மக்கள்கிட்ட அதுக்கு பிறகு அவங்ககிட்டேருந்து ஏதேனும் கொஞ்சம் பெறலாம் அப்படிங்கிறார் உடுப்பதுவும் ஒன்பதுவும் காணி பிறர் மேல் வடுக்கான் வடுக்கான வற்றாகும் கீழ் பிறர் நன்றாக உடுப்பதையும் ஒன்பதையும் கண்டால் இவங்க என்ன திடீர்னு இப்படி ஒரு வாழ் வந்துருச்சு இவன் போய் யார்கிட்ட போய் என்னத்தை பறிச்சுட்டு வந்தாங்கன்னு தெரியலையே இப்படி ஓகோன்னு இப்படி தெ திடீர்னு அவன் வீட்டில் எப்படி ம காலையில் என்ன சாப்பிட்றாங்க மத்தியானம் என்ன சாப்பிட்றாங்க வெளியே ட்ரெஸ் இப்படி மேக்கப் பண்ணிட்டு போகிறாங்க அது போகிறாங்க உடுப்பதுவும் உண்பதும் அவங்க சாப்பிட்றத பார்த்தானாலும் அவங்க உடுத்திட்டு நல்ல ட்ரெஸ்ஸு உடுத்திட்டு நல்ல உடை உடுத்திட்டு போகிறத பார்த்தானாலும் பிறர் மேல் வடுக்கான் வற்றாகும் கீழ் அவங்க மேலே என்ன வடு வடு பழியை சொல்லி இவன் அங்கேருந்து அதை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கான் அங்கேருந்து இதை எடுத்து வந்திருக்கான் அவன் மேலே எந்த பழியும் சொல்ல அச்சப்பட மாட்டார்கள் அப்படிங்கிறார் எற்றிற்கு உரியர் பயவர் ஒன்று உற்றக்கால் விற்றற்குரிய விருந்து இப்போ ஏதேனும் ஒரு துன்பம் வந்தால் விரைந்து சென்று தம்மை விற்பதற்குரியவர் என்று கே கேவலம் கயவர் வேறு எதுக்குமே எற்றிற்குரிய கயவர் ஏதாவது ஒன்று கிடைச்சா ஒன்று உற்றக்கால் தனக்கு ஏதாவது ஒன்று கிடைச்சா அதை விற்று காசாக்குறதுக்கு எவ்வளோ இருக்கணும் இப்போ எல்லோரும் ஞானத்திலேருந்து கல்வியிலேருந்து செல்வத்திலேருந்து எல்லாத்தையும் காசாக்குது காசாக்குது காசாக்குதுன்னு தான் செய்வாங்க இதெல்லாம் கயம் கயவர்களுடைய பண்பு ஏதோ ஒன்று கிடைச்சிதா ரெண்டு பேருக்கு கொடுத்தோமா சாப்பிட்டோமா நாளை கட்டாயம் நம்மளை கடவுள் கைவிடவே மாட்டார் நாளையை பற்றி என்ன ஒன்றும் கைவிட மாட்டார் நமக்கு நல்லது செய்வார் ரெண்டு பேருக்கு உதவி செஞ்சு கீழ்மை பண்பு இல்லாமல் வாழ்ந்தால் நமக்கு நல்லது கிடைக்கும் எற்றிற்குரிய கயவர் ஒன்று உற்றக்கால் விற்றற்குரிய வேண்டும் வேகமாக செய்து விற்று அதை காசாக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க தவத்தையும் அப்படி தான் நினைக்கிறாங்க ஞானத்தையும் அப்படி தான் நினைக்கிறாங்க எல்லாத்தையும் வெற்றிக்குரிய கயவர் பெரிய தவசீலர் நம்ம நினைக்கிறோம் அதில் என்னத்தையாவது ஒரு ரெண்டு பேச்சு ஒரு திருக்குறள் பத்து பாடலுக்கு வளர்க்கணும் சொன்னால் வெற்றிற்குரிய கயவர் ஒன்று உற்றக்கால் விற்றற்குரியர் ஏதாவது ஒன்று கிடச்சிச்சுன்னா வித்துருவோம் பத்து திருக்குறளையும் விற்றுட்டோம் நம்ம காசாயிரும் பத்து தேவாரத்தை விற்றா காசாயிரும் இது மாதிரி ஆயிடுச்சு நம்மளுடைய பண்பு இது எல்லாமே ஒரு சின்ன விஷயம் ஒரு இப்போ வந்து பயன் தரும் பதிகங்கள் அப்படின்னு சொல்லி 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 போடுறாங்க ஒரு டிவி சேனல் டிவி பார்க்கறதுல உண்டான குறைபாடுகள் பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த கூன்பாண்டியனுடைய அரச பயில ஞானசம்பந்தர் வந்து அவருடைய வெப்பு நோயை தீர்ப்பதற்காக வேண்டி ஒரு பதிகம் பாட சொல்கிறாங்க திருநீற்று பதிகம் அவர் பாடுறாரு அதை பாடும்போது அவருடைய வெப்பு நோய் தனியுது அந்த கதையெல்லாம் உங்களுக்கு நிறைய சொல்லியிருப்பேன் இப்போ யாருக்குமே இந்த திருக்குறளுக்கு நிறைய நேரம் விளக்கம் சொல்லிட்டேன் இருந்தாலும் ஒரு மேற்கொள்ள சொல்கிறேன் ஒரு நல்ல ஒரு சிவ தீட்சை வாங்கினவங்க சிவ இது சொல்கிறவங்க இந்த இந்த பதிகத்துக்கு விளக்கம் சொல்லும்போது பையவே சென்று பற்றுக பாண்டியர்க்காகவேனு அதில் ஒரு வாசகம் வருது அந்த வாசகத்தை நீங்கள் சொல்லுங்க உங்களுக்கு எதிரியே இல்லாமல் போங்கவாங்க உங்கள் எதிரிகள் வரட்டும் அவங்கள இது அழிக்க பயன்படும் அப்படின்னா இவங்க மனதில் வந்து ஆண்டவன் அடைவதற்காக வேண்டி இந்த பாட்டை படிப்பாங்களா இதை வச்சுட்டு அந்த எதிரியை அழிக்கிறதுக்காக வேண்டினா நம்ம எதிரி 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 எதிரின்னு நினச்சிக்கிட்டு தான் நம்ம ரத்த நாணங்கள்லாம் வெடிச்சிடாதா நமக்கு தேவையில்லாத குற்றங்கள்லாம் வந்து சேராதா இப்போ நம்ம எப்படி ஞானத்தை அடைவோம் நமக்கு சொல்லித்தர வேண்டியது எதை சொல்லித்தரணும் ஞானம் அடைவதே சொல்லித்தரணும் அப்படி இல்லை உலகத்தில் அஞ்ஞானத்தை நீக்குவதற்கு என்ன செய்யணும்னு சொல்லணும் ஒன்றும் இல்லை நான் வெள்ளி செவ்வாய் விளக்கேற்றுங்க வெள்ளி செவ்வாய் அனுப்பி பூஜை போடுங்க காலை மாலை தீபம் ஏற்றி சாமி கும்பிடுங்க திருநீர் அணிங்க புறச்சின்னமும் மகச்சின்னமும் நம்மளை பண்படுத்தும் ஏதாவது ஒன்று சொல்லலாம் ஒன்றும் இல்லாமல் இது மாதிரியெல்லாம் சொல்லி நீ பையவே சென்று வற்றுக வாண்டியிருக்காக வேணும்னு சொல்லி நீ படித்த ஏன்னா உன் எதிரி தொலைஞ்சா உன் எதிரி அழியணுங்கிறதுக்காக வேண்டி இந்த பதிகத்தை படிங்கன்னா இதுக்காக கடவுள் நம்மளை படைச்சிருக்கி
இல்லாட்டி நம்ம ஸ்ரீகிருஷ்ணனா நான் ராமச்சந்திரமூர்த்தியா நம்மகிட்ட அவ்வளோ நிறைய பண்புகள் இருந்து நான் வந்து அவனை போய் அழிச்சிட்டு வர்றதுக்கு நம்ம வந்து குற்றமுடைய ஆன்மா உலகத்தில் ஏதோ பிறந்துட்டோம் விளக்கறியாத இருட்டறையில் கிடந்து உண்ணுகின்ற நம்மளை இறைவன் வந்து மேலேற்றுவதற்காக இந்த பறவையை கொடுத்து நமக்கு திருக்குறள் திருவாசகம் தேவாரம் திருமந்திரம் இவ்வளவும் கொடுத்து நீ மேலே இருப்பான்னு சொன்னால் நீ உன் எதிரி அழிக்க இதை பாடு அதை பாடணும் இறைவனை பாடு எனக்கு மன நிறைவு தரட்டும்னா அந்த மன நிறைவில் எல்லாமே நமக்கு வந்துடும் எனக்கு மன நிறைவு கிடைக்கட்டும் எனக்கு ஒரு நிம்மதி கிடைக்கட்டும் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு கைமைகள் இருந்தால் தானே இந்த மாதிரி கீழான ஒரு பிரார்த்தனையெல்லாம் வைப்போம் அவன் போகட்டும் இவன் போகட்டும்னு வச்சா நம்ம ரத்த நாளங்கள் தானே கெட்டு போகும் நம்ம சா சமாதானமாக இருக்கணும்னா இது மாதிரிலாம் நம்ம நினைக்கக்கூடாதுன்னு அந்த மாதிரி நினைப்பே வர வரக்கூடாதுன்றதுக்காண்டி நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து அதுவும் கைமையில் தான் சேர்த்து அதுக்காக வேண்டி இதை சொன்னேன் நம்ம அதெல்லாம் நினைக்காமல் மேலான கதைக்கு நாம் செல்வோம் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி இதை படிப்போம் திருவருள் கூட்டி வைக்க நாளைக்கு வேற தலைப்புக்கு போகலாம்